La Venezuela, que está a vísperas de las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, dista mucho en materia económica de la que acudió a las urnas en 2018, cuando enfrentaba hiperinflación, desabastecimiento e inestabilidad cambiaria, entre otras dificultades, aunque todavía persisten muchos problemas de vieja data, como los bajos salarios, la pobreza y la crisis de los servicios. Los 10 candidatos, incluyendo al actual mandatario Nicolás Maduro, prometen durante su eventual gobierno oportunidades para todos, incluyendo a los migrantes que quieran retornar con planes de recuperación, pero sobre todo con mejoras a los ingresos y por ende a la calidad de vida. Las actuales elecciones, en contraste a las que tuvieron lugar en 2018, están marcadas por las variaciones en términos sociales y económicos entre un periodo y otro, siendo el Producto Interno Bruto, el abastecimiento, la pobreza, el petróleo, el sector eléctrico, la moneda, los controles, el empleo y el salario los puntos de mayor relevancia. Justamente el salario ha tenido una dramática variación, pues en 2018 el ingreso mínimo era de un millón de bolívares, equivalente en el momento a unos 14 dólares, y hoy en día, a pesar de varios ajustes, el sueldo en moneda local está en 130 bolívares, es decir, apenas unos 3,5 dólares mensuales. En cuanto a la moneda, hace seis años, el bolívar perdía su valor de forma vertiginosa, lo que llevó al Ejecutivo a eliminarle cinco ceros en 2018 y otros seis en 2021. Hoy el bolívar ha ganado estabilidad, devaluándose 1,23% en el primer semestre, mientras que en el mismo periodo de 2018 cayó más del 90% frente al dólar en el mercado oficial. Por su parte, la pobreza, según la encuesta de condiciones de vida, estaba en el 91% de la población por nivel de ingreso y el 75% padecía de pobreza extrema en 2018, como consecuencia de la hiperinflación y el desabastecimiento, cifras que bajaron tras la liberalización económica hasta llegar en 2023 al 82,8% en la pobreza general y al 50,5% en el caso de la extrema.